Я сейчас подожду секунду, чтобы они побелели, и мне стало четко видно границу прокрашенного пигмента. Работа на головках. Это вот проблема бывает для мастеров. То есть вот тут у нас есть, в принципе, форма, но цвета недостаточно. Вот таким образом я одновременно плоским пальцем поднимаю две брови. Я тогда буду видеть, в одном ли месте они начинаются. Также точно мне очень хорошо видно, вот по центру переносится, что вот эта бровь дальше немножко, чем, то есть получается правая дальше, чем левая от центра. И здесь, в принципе, есть дымка, но ее плохо видно. То есть что мы делаем? А, так как здесь уже есть яркое пятно, я буду работать такими вертикальными штрихами по пустому месту, по светлому месту. На головках... Вот прям я постоянно проверяю, на одном ли уровне они у меня находятся, чтобы не сделать шире бровь. Также вот, если я вот так проверяю, оттягивая одновременно две головки, мне видно и наклон, одинаковый он или нет. Если я буду сидеть сбоку, я этого не пойму. И вот я посмотрела, и теперь я подрисовываю. Штрихи мои наискосок идут, и заканчиваются они четко у яркого места. Я делаю буквально штрихов 10-15, и... Протираю, смотрю, потому что это добавление цвета, чтобы не сделать ярче, потому что головки – это место такое воздушное и самое красивое в брови, на которое всегда падает взгляд собеседника. Здесь вот с этой стороны у нас даже волоски растут. Чтобы не создать контур ни в коем случае, я прям вот машу в воздухе, как практически тени на глазах. И потом, когда дотрагиваюсь до кожи, у меня остается серия точек. Ни в коем случае не глухой такой ну, полоса пигмента то есть я рисую точками всегда 10-15 штрихов и стираю ни в коем случае я не хожу туда-сюда не прохожу снова по каким-то своим уже прокрашенным местам иначе есть риск что я усилю уже и без того яркие места обычно я делаю штрихи наискосок вот по как бы направлению роста волосков да Потому что ну, какой смысл делать вертикально или вот на себя, есть риск выскочить и создать обратный наклон в головке, это не очень красиво. И чтобы вот это вот место было самым, вот внешняя часть головки, самым красивым и воздушным, это реально надо рисовать точечками. То есть ни в коем случае никакими полосками, барашками. И заодно я возвращаюсь туда, где, на мой взгляд, немножко не хватает ну, пятна, если я какие-то вижу. И опять оттягиваю, смотрю. Вот, допустим, на правой брови сейчас покраснение, да, отходит анестезия. Я не могу сейчас работать. Надо Почему посмотреть. я не могу работать? Потому что они сейчас у меня будут разные по насыщенности. Есть риск, что я перетемню та, ту, которая ну, да. у меня обезболена и которая вся в белом да. контуре, так как у нас адреналин, да, да сужает. Поэтому я сейчас подожду секунду, чтобы они побелели, и мне стало четко видно границу прокрашенного пигмента. Это очень важно, потому что головка – это прям фееричное место. В это время я могу вернуться и прокрасить то место, которое у вас не легло. Все, тут вот кожа немножко побелела, и теперь я должна восстановить это место. Даже не вытерла, да, вот так идешь по... Анастасия, зачем ее вытирать? Она не мешает. Вот таким образом вы а, должны штриховать головки. То есть получается, а, так как она идет вот здесь вот на мягкое такой мягкий поворот, я не могу делать вот прям четко одинаковый штрих. Когда такой штрих делают, получается как трубочки головки, либо как квадраты. Поэтому а, чем ближе вот к этому уголку, тем короче мой штрих. Хоть он и оставляет, ну, моя машинка, только точки, но, тем не менее, я делаю штрихи короче, чтобы ни в коем случае, ну, не создать все равно вот этот квадрат снова. И я прям постоянно сравниваю головки, чтобы они были вот прям максимально похожими. Вот такая вот получается у нас кропотливая работа. Она у нас случается, когда мы в самом начале неверно зафиксировали, либо потеряли чуть-чуть форму. Ну, это случается у всех, ничего страшного, главное уметь исправить.